എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീതു പാലപ്പം ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി കള്ളപ്പം അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഐറ്റംസിൻ്റെയും കൂടത്തിൽ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ മപ്പാസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തേത് ഈ ചിക്കൻ മപ്പാസിന് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് സാധാരണ ചിക്കൻ മപ്പാസ് വെക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരപ്പിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഈ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൻ്റെ രഹസ്യം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺ ഉള്ളതോ ബോൺലെസ്സോ ഏതായാലും മതി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഒരു നാടൻ വിഭവമായത് കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർക്കുന്നു ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പത്ത് ചെറുവുള്ളി ചതച്ചതും രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ വഴട്ടാം ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തത് കറിക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടവർ ഈ സമയത്ത് അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം നന്നായി വഴട്ടി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി വരുമ്പോൾ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞ് രണ്ട് വലിയ സവോള ചേർക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം സവാള നന്നായി വഴണ്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്നിടം വരെ ഇളക്കണം ഈ സവാള ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായി അലിഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ ഇത് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ പീസുകളിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനും മസാലയും നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഈ സമയം ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പത്ത് ക്യാഷ്നട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മപ്പാസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മപ്പാസിന് സാധാരണ രണ്ടാം പാലാണ് ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് പകരമാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ അരപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഈ അരപ്പ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഇതാണ് ഈ മപ്പാസിൻ്റെ പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അരപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഈ അരപ്പ് ചിക്കനിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം മീഡിയത്തിനും ലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ പാകത്തിന് വേവായോ നോക്കാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അത് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാകത്തിന് വേവായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതും ഒന്നോ രണ്ടോ
ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനി തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ കൂടി ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാൽ ചൂടാവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റാവും അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ മപ്പാസ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ